Salam, Azərbaycan diliyində xəbərlər proqramı Muambenin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Stüdiyədə sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Gürcistanın İctimai Yayımçısı Avropa Yayımçılar Birliyinin 2023-cü ilin yeni xəbərlər ansambliyasına ev sahibliyi edir. 18-ci ansambliya Redison Blu İveriyanın konferans salonunda keçirilir. Avropa Yayımçılar Birliyinin yeni xəbərlər komitəsinin sədri, Avropa Yayımçılar Birliyinin baş direktoru və Gürcistanın birinci kanalının baş direktoru tədbirin açılışını ediblər. Ansambliyada Avropanın 56 ölkəsindən İctimai Yayımçıların xəbər otaqlarının rəhbərləri iştirak edir. Bu, Avropa Yayımçılar Birliyinə üzv ölkələrin nümayədələrinin bir araya gəldiyi təşkilatın indik forumudur. Tbilisi də Gürcistanın Avropa İttifaqına gedən yolu adı altında üçüncü konferans keçirilir. Tərəflər Avropa İttifaqının namizət statusunu və Gürcistanın Avropaya inteqrasiya yolunda atdığı və atacağı addımları müzakirə edirlər. Tədbirdə parlamentin spikeri Avropa İttifaqının səfiri və Gürcistanın milli platformasının sədri çıxış ediblər. Dekabrda Gürcistanın dəstək alacağı ölkələrdən biri Xorvatiya olacaq Gürcistan parlamentinin nümayəndə heyətinə Zagrebə səfər zamanı bu vəd edilib. Xorvatiyanın paytaxtında əsas müzakirə mövzusu Avropa İttifaqı özüvlüyünə namizət statusu və Avropaya inteqrasiya prosesidir. Xorvatiya parlamenti Avropa İttifaqının genişlənməsini və Gürcistanın statusun verilməsini dəstəkləyir və bu çox sayılı bəyanatlarla da təsdiqlənir. Həmçinin Gürcistan və Xorvatiya arasında əməkdaşlığın inkişaf potensialı və bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinin zəruriliyi də qeyd edilib. Böyük Britaniya yadda səfər davam edir. Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvləri həm icraçı, həm də qanunverici hakimiyyətin nümayəndələri ilə yüksək səviyyəli görüşlər keçirirlər. Gürcistan tərəfini bugün Müdafiə Nazirliyində qəbul edəcəklər. Böyük Britaniya parlamentində də müzakirələr davam etdiriləcək. Söhbətin əsas mövzusu ölkənin suverenliyinin dəstəklənməsi və Avropaya inteqrasiya prosesidir. Gürcistan Böyük Britaniya Dostluq Qrupu formasında artıq görüş keçirilib. Enerji Təhlükəsizliyi Konfransında Gürcü deputatlar da iştirak ediblər və burada geosiyasi çağırışlar və təhlükəsizliyin pisləşməsi fonunda enerji müstəqilliyi və diversifikasiya yollarını müzakirə ediblər. Məktəb nəqliyyatı avtobus zolağında hərəkət edə biləcək, Tbilisi meriyasının qərarı belədir. Sözü gedən nəqliyyatın avtobus zolağından istifadə etməsi üçün onun müvafiq vizual işarəsi olmalıdır. Konkret saatlarda müəyyən ediləcək. Marşrutu əvvəlcədən müəyyənləşdirmək də mümkün olacaq. Bunun üçün məktəblər Tbilisi meriyasının müvafiq xidmətinə müraciət etməlidirlər. Başnazir Paragraf Tbilisinin təntənəli açılışında Mariyot Beynəlxalq şəbəkəsinin ən yüksək kateqoriyası olan Luxury Collection brendinin ölkəyə daxil olmasının əhəmiyyətindən danışıb. İraqli Qaribaşvili qonaq pərvərlik sahəsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ölkə üçün daha bir görkəmli layihəni vurğulayıb. Paragraf Tbilisi Mariyot Beynəlxalq şəbəkəsinin ilk Luxury Collection brend otelidir. Ümumi investisiya həcmi 150 milyon dollardır. Otel 2220 otel. 5 restoran, 3 mərtəbədə yerləşən yüksək səviyyəli spa, yüksək texnologiyalı görüş və konferans otaqlarını əhatə edir. Ətraf mühitə mühafizəsi və kənd təsərrüfatı naziri iqtisadi forumda iştirak edib Gürcistanda aqrar siyasət mövzusuna müzakirə aparılıb. Sahədə həyata keçirilən və cari proqramlar, mövcud naliyyətlər vurgulanıb. Nazirin sözlərinə əsasən Avropa bazarında rəqabətə davamlı daha keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının yaradılması üçün dövlət kənd təsərrüfatının inkişafına bundan sonra da dəstək verəcək. 6 həftəlik müharibədən sonra qərar qəbul edilib. İsrail və Hamas qirovları azad etmək üçün razılığa gəliblər. İsrailin baş nazirinin ofisinin yaydığı bəyanatda 4 gün ərzində ümumilikdə 50 qirovun azad ediləcəyi yazılıb. Bu müddət ərzində döyüşlər müvəqqəti dayandırılacaq. Bundan əlavə, hər əlavə 10 qirovun azad edilməsi əlavə bir günlük fasiləyə səbəb olacaq. Bu barədə bəyanatda oxuyuruq. Həmas İsrailin 50 qirov müqabilində 150 fələstinli məhbusu azad edəcəyini açıqlayıb. Danışıqlarda əsas vasitəçi kimi çıxış edən qətər humanitar fasilələrlə bağlı razılıq əldə olunduğunu bildirib. Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında fasilənin 4 gün davam edəcəyini və bu müddətin uzadıla biləcəyini oxuyuruq. 
Qiravların azad edilməsinə dair razılaşmanı İsrail Prezidenti dəstəkləyir. Əsrlərin geri qaytarılma dəyərini düzgün ifadə etmək mənəvi və əxlaqi borçdur. Ümid edirəm ki, bu, bütün Qiravların evlərinə qaytarılması üçün vacib ilk addım olacaq. Bu barədə İsaq Hersok bildirib. Maliyyə Nazirliyinin istihtak xidmətinin əməkdaşları əvvəlcədən əlbir olan qrup tərəfindən külli miqdarda saxta və liyotanı işə keçirmə faktı ilə bağlı 4 nəfəri saxlayıblar. Bundan əlavə, 2 ədəd 100 dolarlıq saxta əskinaz və 1 ədəd 50 avroluq əskinazlar götürülüb. Cinayətin təsdiqlənməsi halında saxlanılan şəxsləri 7 ildən 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sağ olun, salamat qalın. Onlayn səs vermə yolu ilə 2023-cü ilin Avrovizya uşaq mahnı müsabiqəsinin qalibinin müəyyən edilməsində iştirak edə bilərsən. Harada olmağından aslı olmayaraq noyabrın 24-dən etibarən yarışan bütün iştirakçıların ifasını dinləmək üçün jesc.tv-yə daxil ola, bütün iştirakçıların müsabiqə mahnısını dinləyə və sonra seçdiyin 3 iştirakçını dəstəkləyə bilərsən. Təbii ki, sənin ölkənin təmsilçisi müsabiqədə iştirak edirsə, ona da səs verə bilərsən. Səsərmə müvəqqəti olaraq noyabrın 26-sında canlı şov başlamazdan əvvəl dayandırılacaq və bütün iştirakçılar mahnılarını ifa etdikdən sonra sadəcə 15 dəqiqəliyinə bərpa ediləcək. Bundan sonra verilən səslər onları xallarda əks etdirəcək, komandaya göndəriləcək. Müsabiqənin nəticəsinin yarısı verilən səslərlə müəyyən ediləcək. Digər yarısı isə peşəşar münsiflər həyətinin qiymətləndirməsindən asılıdır. Hər zaman olduğu kimi ən yüksək xal toplayan iştirakçı və mahnı qalib olacaq. Odur ki, bəyəndiyin ifanı dəstəklə onlayn səs ver.